在二零一九年一月二十一日，我们举办了圣光回归冥想。那次冥想获得了巨大的成功。我们把来自宇宙中央太阳的能量带入进了地表世界，并且锚定在地表世界。那次能量的锚定效果是不可逆转的。地表世界周围的主要异常，因为宇宙中央太阳的能量而出现了大幅度的变化。从二零一九年一月二十一日起。进入到了压缩突破的下一个阶段，这个新的阶段叫做成核阶段。成核阶段是两个动态系统之间非常重要的相位转变阶段。二零一九年的一月二十一日，则象征着我们成功的进入了地球和宇宙解放任务的成核阶段。成核效应则对应着相位转变初始时的孕育阶段。我们可以用煮开水来打个比方，当水加热逐渐开始沸腾的时候，会在水壶的边缘形成很多泡泡，然后液态的水就变成了气态的水蒸气。从那个时候起，因为来自宇宙中央太阳能量的介入，隔离地球内会开始出现天堂一般的石像泡泡。正因为我们在冥想期间的集体意识。像聚焦镜一样，让宇宙中央太阳的圣光聚集在了地表世界，这种直接的介入才有可能发生。未来的文明非常可能会把宇宙中央太阳的直接介入认定为地球上物种意识演化过程中的决定性时刻。天堂的石像泡泡，则是由纯净的圣光所组成的区域，这种区域。完全不受十一维度世界时空连续体以内所有物质的影响。换而言之，地表世界无论在实体世界和能量层面，都会陆续开始出现黑暗势力无法直染的小型神圣领域，而这个则是圣光回归的真正含义所在。圣光回归也代表着人们从现在开始，可以在生活中更加轻易的。形成还有接近圣光，圣光回归也代表着我们已经脱离对抗阴谋集团的抵抗阶段，进入到了突破阶段。我们在突破阶段只需专心创造我们的新实相，并且冷静客观地看着旧的世界被它自身的伤值所消耗殆尽。我们不再需要上演旧世界彼此竞争内耗的戏码。我们所需要做的，就是在各种情形当中维持并且散发自己的光彩。天堂的石像泡泡，也就是示意图中的红点，会在地球隔离区内不断的增长，直到最终突破的发生，也就是事件。这个状况就像是煮开水一样，刚开始会只有一些小泡泡，随着水温逐渐升高。泡泡也会变得越来越多。当水开始沸腾的时候，泡泡则会占据了整个空间。在下次的更新之中，我要跟大家分享一些可能让某些人产生震惊的信息。不过呢，大家内心的深处可能早已经知道这些了。